அனுப்புறோம் அபிஷேக ஒளி வமரம் உம்மாலயத்தில் நடப்பட்டவள் உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவள் உம் அன்பையே நம்புபவள்
போதுமான தேவன் மகிமைப்படுத்துகிறோம் நாங்களுமே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே சில நேரத்தில் நாங்கள் பயந்து திகழ் அடைந்து நாங்கள் காணப்படும் பொழுதெல்லாம் எங்கள் நம்பிக்கை நங்குற நீர் ஒருவரே ஒவ்வொரு முறையும் ஏன் மகனே இன்னும் இன்னும் உனக்கு பயம் நம்மோடு கர்த்தர் இருக்கும் பொழுது எல்லா சூழ்நிலையும் நம்ம ஒருவரே ராஜாதி ராஜா அவர் ஒரு ஒரு மாத்திரம் நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறவர் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவர் எதை குறித்து நாங்கள் பயப்படாதபடி சூழ்நிலை பார்த்து பயப்படாதபடி எங்கள் வீட்டில் நடக்கிற காரியங்களை பார்த்து பயப்படாதபடி எங்களுக்குள் இருக்கிறவர் ஜீவன் உள்ளவர் எங்களுக்குள் இருக்கிறவர் உயிர் உள்ளவர் எங்களுக்குள் இருக்கிறவர் போதுமானவர் ஆண்டவர் உண்மை மாத்த நோக்கி பார்த்து நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் எடுக்கிறோம் Thank you. 
போதுமான <laughs>
அந்த இயேசுன் பாதத்தில் நான் உட்காரும் போது இயேசுன் பாதத்தில் நான் உட்கார்ந்து நாம் ஜோம் பண்ணும் போது வேதத்தை நான் வாசிக்கும் போது ஆங்கிலத்தில் சொல்றாங்க அவர் பாதத்தில் நாம் அமைதியாய் நம்ம இருக்கும் போது நாம் அமர்ந்திருந்தால் நிச்சயவாரம் அங்கு நமக்கு தேவன் பலம் கொடுப்பார் தயார் இருக்கிற நாம் ரொம்ப தூரம் நாம் ஓடுவோம் ஆனால் ஓடி என்ன மயங்கம் அடிந்து நாம் விழுந்து விடுவோம் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து அந்த இடத்திலிருந்து மீண்டுமாக எழுந்து போன பலத்தை எல்லாம் நாம் மீண்டு கூட நாம் நாம் போக வேண்டிய பயணத்தை நாம் போக விடும் போக வேண்டிய பயணத்தை நாம் போக வேண்டுமானால் முடிக்க வேண்டிய அந்த பயணத்தை நாம் முடிக்க வேண்டுமானால் கொஞ்சம் நேரம் உட்கார வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது இயேசு அந்த கிணற்றின் அருகே உட்கார்ந்தார் அதே போல ரட்சிக்கப்பட்டு விசுவாசிகளாக இருக்கிற நீங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில நீங்கள் ஓடும் போது நீங்கள் வாழ்க்கையில ஓடிக்கொண்டு தான் ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஆண்டொரு பாத்தில நீங்கள் காத்துருங்க இயேசுன்னு பாத்தில காத்துருங்க உங்கள் வாழ்க்கை பயணம் எப்போது போக வேண்டும் எப்படி போக வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தில் நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் போகிற பயணம் தடைபடுவது போல காணப்பட்டாலும் பூட்டப்பட்டது போல காணப்பட்டாலும் திறக்கப்படாதது போல காணப்பட்டாலும் தோல்வி போல காணப்பட்டாலும் கூட இயேசுன் பாதத்தில் காத்திருக்கும் போது அப்போது இந்த வார்த்தையின் மூலமாக வசனத்தின் மூலமாக நினைச்சுவார் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட நம்மை பேசுவார் நம்முடைய ஆத்மா பெலமீனப்பட்டிருக்கும்போது இந்த வார்த்தை வேர்ட் இந்த வார்த்தை மூலமாக தேவன் நம்மை பலப்படுத்துவார் இங்கு நினைச்சுக்கிறார் இயேசு அந்த மதியம் பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறார் அடுத்த வசனம் வாசிக்கிறோம் அவருடைய சீசர்கள் போஜன பதார்த்தங்கள் கொள்ளும்படியாக ஊருக்குள்ளே போயிருந்தார்கள் இயேசு மட்டும் இருக்கிறார் கூட வந்த அத்தனை டிசைபிள்ஸ் நினைச்சிருந்தாங்க சீசர்கள் அந்த ஊருக்குள்ளே போகிறான் இது சிறிய ஒரு கிராமம் அந்த சிறிய கிராமத்துக்குள்ளே ஒரு சிறிய ஒரு இடம் அந்த இடத்துல நினைச்சிர உட்கார்ந்துருக்கிறான் நினைச்சிருந்தாங்க சீசர்லாம் போயிட்டாங்க மதியத்தில் உணவு வாங்கி
அப்போது அடுத்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இயேசு அவளுக்கு பிரதித்துவமாக நீ தேவடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தாய் என்று உன்னிடத்திலே கேட்கிறவர் என்னார் என்பதை அறிந்திருந்தாயானால் நீயோ விடத்திலே கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு ஜீவத்தன் எதை கொடுத்திருப்பா இப்போதான் இயேசு என்ன சொல்றார் அந்த பெண்ணை பார்த்து உன்னிடத்திலே கேட்கிறவர் என்னார் என்பதை நீ அறியாதிருந்ததுனாலே அம்மா கேட்கிறவர் யார் என்றே உனக்கு தெரியலன்னு கேட்கிறா கேட்கிறவர் யார் என்பதை நீ தெரிந்திருப்பீரானால் என்ன செய்திருப்பீங்க நீர் என்னிடத்துல ஜீவ தண்ணீரை கேட்டிருப்பீங்க என்று இயேசு அந்த பெண்ணை பார்த்து கேட்கிறாங்க இயேசு அடிகளே தான் இருக்கிறார் இயேசு பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இயேசு யார் என்று இன்னும் அந்த சிறி அறியவில்லை அதே போல தான் நாம் இருக்கிறோம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சபைக்கு வரும் நல்ல பாடல் பாடுறோம் கரங்களை தட்டுறோம் ஆவில் இறப்புறோம் ஆவிக்குரிய மகன் மகள் என்று நம்மை நாமே இணைச்சுக்கிறோம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அனைவர் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இயேசு அருகில் இருந்தால் கூட அவரை அறிந்து கொள்ளாமல் வாடுகிற ஜனங்களைப் போல நாம் இருக்கிறோம் இயேசு அருகில் தான் இருக்கிறார் இயேசு பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் இயேசு ஒவ்வொரு நாள் உன்னோடு தான் பேசுகிறார் உங்களோடு தான் பேசுகிறார் வசனத்தை வாசிக்கும் போது நீங்க ஜோம் பண்ணும் போது நீங்கள் பாடலை பாடும் போது இயேசு உங்களோடு பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் ஆனால் கூட அவரை அறியாமல் நாம் இருக்கிறோம் அந்த நிலவரம் தான் அந்த ஸ்ரீக்கு அவர் அறியாமல் செய்கிறாங்க அவரோடு கூட செய்கிறாங்க அவங்க பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க அவரை அறிந்து கொள்ளவில்லை அவரை அறிந்து கொள்ளவில்லை பாருங்க குடும்பத்தில் கூட சில பிள்ளைகள் நேசிவாங்க பெற்றோர்கள் அருகில் தான் இருப்பாங்க பெற்றோர்கள் அருகில் இருக்கும்போது அவர்கள் அருமை மதிப்பு அந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது அம்மா அப்பா கூட இருப்பாங்க அப்போது அம்மா அப்பா கூட இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைகளுக்கு நினைச்சுவாங்க அது தாய் தகப்பன் அவருடைய அருமை பெருமை தெரியாது ஆனால் அந்த பெற்றோர்கள் நம்ம விட்டு பிரிந்து போகும்போது அப்போ தான் அவங்களுடைய அருமை பெருமை நமக்கு புரியும் சில குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி இருப்பாங்க கணவருக்கு தன் மனைவியுடைய அருமை தெரியாது ஆனால் மனைவியை ஒரு சில நேரத்தில் சிலர் இழந்திருக்கும் போது அப்போ தான் மனைவியுடைய அருமை அந்த கணவருக்கு தெரியும் ஒரு சில குடும்பத்தில் மனைவிகள் கணவருடைய அருமை தெரியாது அவங்க இருக்கும்போது அவர் இருக்கும்போது அவருடைய அருமை தெரியாது அவருடைய மதிப்பு தெரியாது அவர் இல்லாமல் போகும்போது அப்போ தான் அவருக்கு குறித்து சொன்னிச்சுவாங்க யோசிப்பாங்க அதே போல இயேசு கிட்டா இருக்கிறா அந்த கிட்ட இருக்கிற அந்த இயேசுவை இணைச்சுதாங்க இந்த சிறி இன்னும் அறியாமல் இருக்கிறாங்க அறியாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இப்போது ஆண்டு சொல்றார் நீயோ அவரிடத்துல கேட்டிருப்பார் அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் நினைச்சுனாங்க இயேசு அந்த ஸ்ரீயோடு கூட பேசுகிற இந்த வார்த்தைகளை நாம் அப்போது நாம் கேட்கிறோம் அப்போது அந்த ஸ்ரீ சொல்றாங்க அதற்கு அந்த ஸ்ரீ ஆண்டவரே முண்டு கொள்ள உங்களிடத்துல பாத்திரம் இல்லையே கிணறு ஆழமா இருக்கிறது பின்னே எங்கிருந்து உமக்கு ஜீவ தண்ணீர் உண்டாகும் முதல்ல அந்த ஸ்ரீ பேசும்போது ஏசு பா சொல்றாங்க நீர் என்னிடத்துல தண்ணீர் கேட்கலாமா முதல்ல சொன்னாங்க நீர் இடத்துல தண்ணி கேட்கலாமா இப்போ சொல்றாங்க அடுத்த முறை பேசும்போது ஆண்டவரே இந்த கிணறு ஆழமா இருக்கிறது இதுல இந்த கிணற்றுக்குள்ளே இருந்து தண்ணீர் எடுக்கும் விடுது பாத்திரம் இல்லை முதல்ல பேசும்போது நீர் என்று சொன்னாங்க ரெண்டாவது பேசும்போது அவரை பார்த்து ஆண்டவரே என்று சொல்றாங்க இப்படியாக இயேசு அந்த பெண்ணோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த பகல் நேரத்தில் இந்த உரையாள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஊரில் யாரும் இல்லை மத்தியான வேலையில் ஈ சீசர்கள் எல்லாம் அந்த ஊருக்குள்ளே போய் அதாவது சாப்பிடும்படியாக உணவு வாங்க போயிருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் நடக்கிற இந்த காரியம் இயேசு அவளுக்கு ஒரு பதிவுத்திரமாக இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் ஆனால் நான் கொடுக்கிற இந்த தண்ணீர் நீங்கள் குடித்தா உனக்கு என்ன உனக்கு ஜீவ தண்ணீராக இருக்கும் என்று சொல்றார் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது நான் அவருக்கு கொடுக்கிற தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீர் ஊற்றாக இருக்கும் என்று கட்டுதா போது இயேசு சொல்றார் இயேசு என்ன சொல்றார் அந்த சீயை பார்த்து இந்த தண்ணீரை கொடுத்தால் மீண்டும் உங்களுக்கு தாகம் உண்டாகும் ஆனால் நான் கொடுக்கிற தண்ணீர் தண்ணீர் அல்ல அது ஜீவ தண்ணீர் அது ஜீவ காலமாய் உருகிற ஜீவ ஊற்றா இருக்கும் அவள் தண்ணீர் அவள் அவள் கிணற்று தண்ணீர் குறித்து பேசுகிறார் இயேசு நீர் ஊற்று ஸ்பிரிங் குறித்து பேசுகிறார் தண்ணீரும் தண்ணீர் தான் நீர் ஊற்று தண்ணீர் தான் 
கிணற்றில் இருக்கிற தண்ணீர் அங்கே தான் இருக்கும் ஆனால் நீர் ஊற்றி தண்ணீர் மேலே கொப்பளித்து பபுள்ஸ் மேலே வந்து கொண்டிருக்கும் ரெண்டும் தண்ணீர் தான் ஆனால் இங்க ஆண்டு சொல்றார் என்ன சொல்றார் ஏசு அந்த ஸ்ரீயை பார்த்து இப்போது நான் கொடுக்கறது வெறும் தண்ணீர் இல்லை அது ஜீவ தண்ணீர் ரட்சிப்பு குறித்து அந்த அந்த ஸ்ரீ புரிந்து கொள்ள முடியாக அப்போது ஏசு பேசி கொண்டிருக்கிறார் அந்த பேசி கொண்டிருக்கும் போது பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அந்த ஸ்ரீ அவரை நோக்கி ஆண்டவர் மீண்டும் சொல்றாங்க அந்த ஸ்ரீ அவரை பார்த்து ஆண்டவர் எனக்கு தாகம் உண்டாகாமல் இருக்க நான் இங்கு முண்டு கொள்ளாம இருக்கும்படியாக அந்த தண்ணீர் எனக்கு தர வேண்டும் என்று அப்போ வந்து அந்த ஸ்ரீ இயேசுவை பார்த்து கேட்கிறார் என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவர் எனக்கு அந்த ஜீவ தண்ணீரை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த ஸ்ரீ இயேசுவிடத்துல கேட்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு எல்லா ஓற்றி நாம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆனால் ரட்சிப்பை நம்ம கொடுப்பது இயேசு ஒருவர் தான் நமக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுப்பது அவர் ஒரு தான் நம்மை பரலோ கொண்டு போவது அவர் ஒரு தான் அந்த அதை மட்டும் அவரால் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த சீ கேட்கிறாங்க ஆண்டு வரே அந்த ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று இயேசு பார்த்து கேட்கிறாங்க அப்படியே பேசி கொடுக்கும் போது அப்போது ஒரு வேலை ஒரு மணி நேரம் இந்த உரையால் நடந்து கொண்டிருக்கலாம் போது போன அந்த சீசர் எல்லாம் மீண்டும் திரும்பி போறாங்க அங்கே என்ன செய்யறாங்க திரும்பி வரும்போது அப்போது நடக்கிற நிகழ்ச்சி அங்கே நாம் பார்க்குறோம் இயேசு சாரி அதுக்கு முன்னே பார்க்குறோம் இயேசு அவளை நோக்கி நீ போய் உன் புருஷனை இங்கு அடித்து கொண்டு வா என்று சொல்றார் இப்போது இயேசு என்ன சொல்ற அந்த ஸ்ரீயை பார்த்து நீ போய் உன் புருஷனை அடித்து கொண்டு வா என்று சொல்றார் அப்போது அந்த ஸ்ரீ சொல்றாங்க எனக்கு புருஷன் இல்லை என்று அப்போது அந்த பெண் அந்த பெண் சொல்லும் போது அப்போது ஏ சொல்றா உனக்கு ஐந்து புருஷன் இருந்தாங்க இப்போது இருக்கிறவனும் உனக்கு புருஷன் அல்ல என்று இயேசு அந்த பெண்ணை பார்த்து சொல்றார் இப்போதான் முதல் முதையா முதல் முறையாய் நடக்கிற ஒரு சந்திப்பு இந்த சீகா கிராமத்துக்கு போதான் வந்திருக்கிறார் இந்த சமாரியா சிறிய முதல் முறையாக பார்த்திருக்கிறார் முதல் முறையாய் பார்க்கிற இயேசு அவள் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா விதமான காரியங்களை என்ன செய்ய அவளுக்கு முன்னதாக சொல்வதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக நாம் ஒன்றுமே நாம் மறைக்க முடியாது நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி என்ன நிலவரம் என்ன உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்ன சபை இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும் போட்டப்பட்டாலும் கூட நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அமைப்பு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்தவராக இருக்கிறார் இப்போது பாருங்க இந்த ஸ்ரீயை பார்த்து சொல்றா இப்போது இருக்கிற அவனும் உனக்கு புருஷன் அல்ல என்று அந்த ஸ்ரீயை பார்த்து அவர் சொல்லும் போது அப்போது அந்த மகருடைய சிந்தனை குறித்து யோசிக்கிறோம் யாரோ ஒருவர் இந்த கிராமத்தில் வந்தார் வந்தவர் தன்னை குறித்து தன்னுடைய தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை குறித்து இவர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போது அந்த ஸ்ரீ அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீ தீர்க்கதர்சி என்று காண்கிறேன் சொல்றார் முதல்ல நான் பார்க்கும் போது அவரை அவர் அந்த அந்த ஸ்ரீ அவரை பார்த்து நீ ரெண்டுத்துல தண்ணீர் கேட்கலாமா என்று கேட்க நீர் என்று பேசினார் ரெண்டாவது அவள் பேசும்போது ஆண்டவரே என்று பேசினார் மூன்றாவதாக பேசும்போது ஆண்டவரே என்று பேசினார் இப்போது அந்த ஸ்ரீ அவரை பார்த்து நீ தீர்க்கதரிசி என்று அவள் சொல்லுகிறார் பாருங்க இயேசுவோடு பேசும்போது இயேசுவோடு நாம் பேசி கொண்டிருக்கும் போது எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசுவோடு கூட நான் பேசும்போது ரொம்ப நேரம் அல்ல குறைந்தது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள நடக்கிற இந்த உரையாடல் இந்த ஒரு மணி நேரம் நடக்கிற இந்த உடைய உரையாடல் அந்த ஸ்ரீ அவர் யார் என்பதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர்வதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவர் நீ தீர்க்கதரிசி என்பதை நான் காண்கிறேன் என்று என்ன சொல்றாங்க அந்த பெண் சொல்றாங்க அந்த பெண் கேட்கிற கா அந்த பெண் சொல்ற காரியம் என்ன அப்போது ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு காரியம் அந்த பெண் கேட்கிறாங்க ஆண்டவர் எப்படி நாங்கள் தேவனை நாங்கள் தொழுது கொள்ள முடியும் சொல்றாங்க அந்த பெண் சொல்றாங்க எங்கள் முற்பிதாக்கள் சொன்ன வண்ணமாக தான் நாங்கள் ஆண்டவர் தொழுது கொள்கிறோம் என்று அந்த பெண் ஆண்டவர் இயேசுவோடு கூட சொல்லும் போது இயேசு அந்த பெண்ணை பார்த்து சொல்றா நீங்கள் அறியாததை நீங்கள் தொழுது கொள்கிறீர்கள் அடியா அறியாததை நீங்கள் தொழுது கொள்கிறீர்கள் தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் அவரை ஆவியோடு உண்மையோடு நீங்கள் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த பெண்ணிடத்தில் ஏசு சொல்றா ஏசு என்ன சொல்ற அந்த பெண்ணை பார்த்து நீங்கள் அறியாமலே செய்கிறீங்க நீங்கள் அறியாததை சொல்லு கொள்றீங்க எத்தனையோ சென்னங்களை பார்க்கறீங்க அறியாமலே பலவிதமான வழிபாட்டுக்குள்ள போறாங்க அறியாமை புரியாத காரியம் பிசாசு அந்த ஜனங்களுடைய உள்ளத்தை குருடாய் வைத்து குருடாக்கி வைத்திருக்கிறான் 
இயேசு யார் என்பதை பார்க்க முடியாதபடி இயேசு குறித்து கேட்க முடியாதபடி நினைச்சுக்கிறான் பிசாஸ் அவருடைய உள்ளத்தை பூட்டி வைத்திருக்கிறான் இந்த சிறிய பார்த்தாண்டு சொல்றார் நீங்கள் அறியாததை நீங்கள் தொழுது கொள்றீங்க தேவனை ஆவியோடு உண்மையோடு எங்களை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லும் போது அப்போது இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் அந்த அந்த ஸ்ரீ சொல்றாங்க அதற்கு அந்த ஸ்ரீ அவரை நோக்கி கிறிஸ்து எனப்படுகிற மேசியா வருகிறார் என்று அறிவேன் அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றார் இப்போது அந்த பெண் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க மேசியா வர்றார் மேசியா வரப்போகிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் எத்தனையோ பேர் இந்த பக்கமா போகும்போது வரும்போது சொல்றாங்க மேசியா வரப்போகிறார் ரட்சிக்க போகிறார் காக்க போகிறார் காப்பாற்ற போகிறார் என்று ஜனங்கள் சொல்வது நான் கேட்டிருக்கேன் இந்த பெண் சொல்றாங்க மேசியா வரப்போகிறார் அந்த பெண் பாருங்க இயேசுவோடு கூட இது வரைக்கும் அந்த பெண் மதியத்துல வருவாங்க வேகமா வருவாங்க வேகமா தண்ணி எடுப்பாங்க வேகமா ஓடுவாங்க இது வரைக்கும் அந்த அந்த கிணற்று அருகே அந்த பெண் அதிக நேரமாக நின்று இருக்க முடியாது ஏன் இருக்க முடியாது முன்பு சொன்னமாக ஏற்கனவே அவளுக்கு ஐந்து முறை விவாகம் ஐந்து முறை ஐந்து கனவு ஐந்து ஐந்து ஆண்களோடு கூட வாழ்ந்திருக்கிற அந்த ஸ்ரீ இப்போது ஆறாவது ஒருவரோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ரீ குற்ற உணவு உள்ள அந்த அந்த பெண் வந்து வந்து ஓடுகிற ஒரு ஸ்ரீ வேகமாக வந்து போகிற ஸ்ரீ இப்போது முதல் முறையாக இயேசுவோடு கூட பேச 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 அவரோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்னதான் நீங்கள் தப்பு செய்தாலும் தவறு செய்தாலும் குற்றம் செய்தாலும் கூட நீங்கள் அவரோடு கூட பேசுங்க அவரோடு கூட பேசுங்க அவரோடு கூட பேச பேச என்ன செய்வார் கர்த்தர் உங்களை மாற்றுவார் உங்கள் உள்ளத்தை மாற்றுவார் எண்ணத்தை மாற்றுவார் சிந்தனை மாற்றுவார் ஏசு என்ன சொன்னார் எந்த பெண் என்ன சொல்றாங்க மேசியா வருகிறார் என்பதை நான் அறிவேன் என்று அந்த பெண் சொல்றாங்க இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே அதற்கு இயேசு உன்னுடனே பேசுகிற நானே அவர் என்று சொன்னார் என்ன சொல்ல அந்த பெண் அம்மா நீ தேடுகிற அந்த மேசியா நான் தான்ப்பா நீ தேடுகிற அந்த மேசியா நான் தான் என்று இயேசு அந்த பெண்ணுடனே பெவர் சொல்லுகிறார் எத்தனையோ இடத்துல ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே ஓடுறீங்க அங்கே ஓடுறீங்க ஊர்களை கடந்து நாடுகளை கடந்து எங்கோ ஓடுறீங்க ஆண்டவரை தேடி ஆனால் நீங்கள் ஓட வேண்டிய அவசியம் அல்ல நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இயேசுவே என்னை இடத்துல வாரம் ஆண்டு என் வியாதியை நீக்கும் ஆண்டவரே என் பலவீனத்தை நீக்கும் ஆண்டவரே என் குடும்ப பிரச்சனை நீக்கும் ஆண்டவரே எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற போராட்டத்தை நீக்கும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்னுடைய சாபத்தை நீக்க மட்டும் நீங்கள் சோம் வரும்போது உன்னை தேடி வருகிற தெய்வம் தான் இந்த இயேசு பணத்துக்காக வருகிற ஆண்டவர் அல்ல உன் உள்ளத்துக்காக உன்னை தேடி வருகிற தெய்வம் இங்கு என்ன சொல்றார் உன்னுடனே பேசுகிற நான் தான் அந்த மேசிய அந்த பெண்ணோடு சொல்லும் போது அதற்குள்ளே உணவு வாங்க சென்ற சீட சீட நினைச்சாங்க அந்த ஊருக்குள்ளே அந்த கிராமத்துக்குள்ளே வர்றாங்க வரும்போது ஏசு அந்த பெண்ணோடு கூட பேசுவதை பார்க்குறாங்க வேறு ஒன்று கேட்கல அந்த அந்த சீசர்கள் வந்த உடனே பார்க்குறோம் அப்போது நடக்கிற நிகழ்ச்சி என்ன இருபத்தெட்டாம் வருஷம் அப்போது அந்த சரி தன் குடத்தை வைத்து விட்டு ஊருக்குள்ளே போய் ஜனங்களை நோக்கினார் அந்த சிறி என்ன செய்தால் தன் குடத்தை வைத்து விட்டு ஊருக்குள்ளே ஓடுகிறார் எதற்காக வந்தா அந்த சிறி வந்த நோக்கமே தண்ணீர் பிடிக்க தான் வந்தா இப்போது தண்ணீர் பிடிக்க வந்த சிறி என்ன செய்தா அந்த குடத்தை வைத்து விட்டு அவள் வேகமாய் அந்த ஊருக்குள்ளே ஓடுகிறார் இதில் நமக்கு ஆண்டு சொன்ன காரியம் என்ன நீங்கள் எந்த விதமான எப்படி அந்த அந்த குடத்தை அவள் தலையிலே சுமந்த வந்தாலோ இடுப்பில் சுமந்த வந்தாலோ கையிலே சுமந்த வந்த அதை சுமந்த வந்தா இப்போது அதை வைத்து விட்டு அந்த ஊருக்குள்ளே வேகமாக அவள் ஓடுகிறாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன விதமான பிரச்சனையை நாம் சுமந்து கொண்டு வந்தாலும் உள்ளத்தில் பிரச்சனை காணப்பட்டாலும் மனதில் பிரச்சனை காணப்பட்டாலும் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்க எல்லா விதமான பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் எப்படி அந்த ஸ்திரீ அந்த குடத்தை வைத்து விட்டு அவள் ஓடினால் இதே போல நாம் கூட ஆண்டவரை நாம் தேடி வரும்போது நம்முடைய பிரச்சனையை அவர் பாதத்தில் விட்டு விட்டு நாம் வெளியில் போயிடணும் மற்றதை அவர் பார்த்து கொள்வார் எனதுதான் பிரச்சனை காணப்பட்டாலும் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட விடை காண முடியாத பிரச்சனையாக காணப்பட்டாலும் கூட வழி திறக்காத பிரச்சனையாக காணப்பட்டாலும் கூட அந்த பிரச்சனைகளை இயேசுவின் பாதத்தில் வைத்து விட்டு நாம் ஓட வேண்டும் என்று வசனம் சொல்வதை நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போது அந்த பெண் நினைச்சிறாங்க முதல் முதலாக அந்த கிராமத்துக்குள்ள ஓடுறாங்க 
இதுவரைக்கும் தைரியம் இல்லாமல் வாழ்ந்த ஒரு ஸ்ரீ இதுவரைக்கும் பயத்தோடு வாழ்ந்த ஒரு ஸ்ரீ இதுவரைக்கும் வெக்கப்பட்டு வாழ்ந்த ஒரு ஸ்ரீ இதுவரைக்கும் தலை குனிந்து வாழ்ந்த ஒரு ஸ்ரீ இதுவரைக்கும் அவமானப்பட்ட ஒரு ஸ்ரீ இயேசுவை சந்தித்த பிறகு அவங்க என்ன செய்யறாங்க தைரியத்தோடு நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு கூட ஓடுறாங்க வரும்போது துக்க முகத்தோடு வந்தாங்க வரும்போது வேதனையோடு வந்தாங்க வரும்போது தன்னை யாராவது பார்த்து விடுவாரா என்ற பயத்தோடு அச்சத்தோடு வந்தாங்க இப்போது நடந்த என்ன நடந்த நிகழ்ச்சி என்ன இயேசு சந்தித்தாங்க இயேசுவோடு கூட பேசுனாங்க பேசிவிட்டே செய்யலாங்க இப்போது அந்த வீட்டுக்குள்ள ஓடல அந்த ஊருக்குள்ளவர்கள் ஓடுகிறார்கள் அலையிலோயா வாழ்க்கை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்ன ஆண்டவரை நாம் சந்தித்து விட்டு நாம் போவோமானால் ஆண்டவர் நம் சூழ்நிலையை மாற்றுவார் எந்த இடத்துல நாம் தலை கிணிந்தோமோ அந்த இடத்துல நம்முடைய தலை நிபுணர் செய்வார் தேவனை சந்தித்து விட்டு நாம் போவோமானால் எந்த இடத்துல நாம் அவமானப்பட்டோமோ அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பந்தியை தேவன் ஆயத்தப்படுத்துவார் தேவனை சந்தித்து விட்டு நாம் ஓடுவோமானால் எந்த இடத்துல தோல்வி முகமாய் நாம் காணப்பட்டோமோ அந்த இடத்துல கட்டமைக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருவார் நிச்சயமாங்க அந்த ஊருக்கு ஒரு <laughs> நீர் இடத்துல தண்ணீர் கேட்கலாமா நீர் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டாவது பேசும்போது ஆண்டவரே என்று சொன்னாங்க மூன்றாவது பேசும்போது ஆண்டவரே சொன்னாங்க நான்காவதாக பேசும்போது நீ தீர்க்க சொன்னாங்க இப்போது ஐந்தாவது முறையா சொல்றாங்க அவர் கிறிஸ்துதான் சொன்னாங்க இயேசுவோடு நீங்கள் பேச பேச ஆண்டவரோடு கூட பழக பழக அவர் தன்னை உனக்கு வெளிப்படுத்துவார் அவர் தன்னை உனக்கு காட்சி தருவார் இப்போது என்ன சொல்லாங்க இயேசு என்ன செய்தாங்க அந்த 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 அவர் அவர் கிறிஸ்துதானே என்று என்ன செய்தாங்க அந்த பெண் அந்த ஊருக்குள்ளே அவரை குறித்து சாட்சி சொன்னாங்க விசுவாசிகளாக இருக்கிற நாம் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனுஷன் எனக்கு சொன்னார் என்று அவரை வந்து பாருகின்று அவர் கிறிஸ்து தானே என்று சொன்னாங்க அப்பொழுது அவர்கள் ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்துல வந்தார்கள் அநேக ஜனங்கள் செய்தாங்க இயேசுவை காண வந்தாங்க இந்த செய்தியை கேட்கிற நீங்கள் ஒருவேளை உங்களை சந்திக்க யாரும் இல்லை நீங்கள் யோசித்தால் கூட உங்களை சந்திக்க ஒருவர் இருக்கிறார் எப்படி இந்த கிராமத்தில் இந்த ஸ்திரீயை சந்திக்க இயேசு வந்தாரோ அதே போல உங்கள் கஷ்டத்தில் உங்கள் கண்ணீரில் உங்கள் பாடுகள் உங்கள் நோயில் உங்கள் வியாதிகள் உங்களை சந்திக்க ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் தான் ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிசு நீங்கள் அவரை தேடி ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை முழங்கால் போட்டு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்தால் கூட நீங்கள் யாராக இருந்தால் கூட ஆண்டவரே என் குடும்பத்திலே வாரும் ஆண்டவரே என் உள்ளத்திலே வாரும் ஆண்டவரே என் பிரச்சனை என் போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்க நீங்கள் ஜோம் பண்ணும்போது அப்போது கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நன்மை செய்வார் இங்க என்ன பார்த்தோம் இவள் வாழ்க்கையில ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார் ஒரு புதிய ஆரம்பம் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு கர்த்தர் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை வைத்திருக்கிறார் இப்படிதான் என் வாழ்க்கை இதோடு முடிய போகுது என் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் வராது நன்மை வராது வெற்றி வராது வேலை வாய்ப்பு வராது குழந்தை பிறக்காது வருமானம் வராது வீடு வாங்க முடியாது வேலை கிடைக்காது இப்படி நீங்க இருப்பீரானா உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டு சொல்ல காரியம் என்ன உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில புதிய ஆரம்பத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அந்த புதிய ஆரம்பம் நமக்கு வர வேண்டுமானால் நீங்கள் முழங்கால் போட்டு இயேசுவை தேடுங்க அறிக்கை செய்யுங்க அவர் தான் மேசியா அவர் தான் ரட்சகர் அவரே தான் என் வாழ்க்கை மாற்ற முடியும் அவர் தான் என் வாழ்க்கையை மாற்றுவார் என்று அவர் மேலே நீங்கள் நம்பிக்கைக்கும் போது கர்த்தர் உங்கள் நம்பிக்கைக்கு உகந்தவராய் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இந்த செய்தி கேட்டதோடு கூட நீங்கள் நின்று விடாமல் நீங்கள் படுக்கும் போது இரவில் கொஞ்ச நேரம் இயேசு குறித்து யோசித்து பாருங்க ஜோம் பண்ணுங்க உங்களை வாழ்க்கையை மாற்ற வந்தவர் இந்த மேசியா அந்த கருத்து தாமே உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் காட் பிளஸ் யூ டேக் கேர் ஆமேன்